Tuolla paino varsin kaunis maisema, kun aurinko painuu mailleen ja vastaavasti taas tuota, tuonne päin kun katsoo tarkalleen ottaen tuonne suuntaan tai puitten takaa vähän näkyykin, niin on niin saa tänan paskakeli. Vittu sieltä justiinsa äsken mä menaan tuli järkyttävässä katosateessa ja pääsin tähän saareen sitten ja ei täällä enää mitään saada saatana. En kai mä nyt vielä rupee mitään makkaraarillaan käymään, menen vähän saadaan vielä veneelle. Voi helvetti. Tai en tiedä, katsotaan nyt mikä päin toi paskailma liikkuu. Tuolla se hyörii nyt. Ei kyllä ollut yhtään mukavaa, vettä tuli kuin esterin perseestä saatana. Tuntuu, että siellä melkein uimalla saa edetä, jumalata vaikka veneessä istu. Huhu. Tuohon suuntaan voisi tietysti koittaa edetä. Uh. Kato pahassua. Paska ilma hävis ja nyt voikin taas jatkaa vaikka niin kuin uistelun merkeissä. Tuolla se vapa holjottaa järveä ja tossa mä äsken olin vähän aikaa tsekkaamassa tilannetta ja tonne se huono keli häipy johonkin tietämättömiin. Tämmöstä tänään. Nyt ei ota mikään muu kuin Kattoo, tuleeko täältä enää mitään, en mä kyllä oikeesti usko, että tähän aikaan tulee, mutta mä ajattelin, että mä ajelen tohon toiseen saareen. Mä tuolta sahailin vähän polttopuita joutassani ja menen sinne rillaileen ja siitä sitten kotia, jos et saa matkalla niin mitään tärppää. Kolme alamittaista kuhaa on alkanut tänään, mutta kun ei niitä vitti ottaa ylös. Sitä isoa odotellessa, mitä ei varmaan ikinä tuu. Hehehe. Ja niinhän siinä kävi, että juuri äskeisen pätkän jälkeen niin tota, lopetin kuvaamisen, johon mä oon keskellä ihan helvetinmoista verkkosumaa. Joka puolella saatana verkon merkkejä vittu ja mä oon katsoin, että mistä välistä mä pääsen, kun olin siellä ihan keskellä huomaamattani. Ja... Sitten tärppäsi ja mä olin aivan varma, että se on saatana verkossa. Mutta ei. Tämän päivän ensimmäinen oikean mittainen kuva, semmoinen pauttiarallaa puoli metriä, se oli noin kolme kertaa mun vieheen kokonen, niin uskasin nostaa paattiin jo sen ja kolkata se hengiltä. Tästä nyt mennään hissukseen, tuossa on yksi matalikko, mistä yleensä tulee tärppiä, niin mennään sen läpi vielä ja siitä sitten tonne saareen vähän rillailee makkaraa. Ja ehkä suolestaan toi. Piatarin kalansa oli eli toi kuha ja jos vaikka tulee vielä joku toinen matkalta, mistä sitä koskaan tietää. Uh. Aika on vähän hämärtääkin, saatana. Uhuh. Tuota väikkyy hienosti toi Morjorin Mount Doom tuomiovuori, eli toi tota Tampereen torni hotelli näkyy jumalauta tänne asti, saatan. On se hullu prik. Valosaastetta. Nyt lähestytään sitä aluetta, missä yleensä tulee tärppi. Kalastaessa pitää olla hiljaa. Olkaa hiljaa! Saatana! Eipä tullut terppiä, ellei elämää suurempaa pohjakosketusta lasketa. Niin tota, nyt sitten pannaan nuotio pöhiseen ja rillataan saatana sitten makkara. Oi, oi se se on hyvä. Kunnon jauhomakkara. Ei mitään saatana lihanöttejä, mikä jää hampaan koloon. Jauhoa pitää olla makkarassa. On olemassa asioita, mihin ei oikein osaa aina varautua. Ja... Se, että kirveen terä menee poikki, niin tota, se on <tos> yksi niistä. Tästä tulee vielä hauskaa, saatana. Ai perkele. Ja tuolta näyttää taas, no ei se, no kyllä se vähän näkyy. Sieltä on taas mielenkiintoisen näköistä ilmaa tulossa, että toi nuotti olisi tietysti kiva saada ennen kuin se iskee päälle. Voi helvetti. Onhan tää nyt perkele, Mulla yleensä on sillain niinku varusteita mukana joka lähtöön, niin saatana sen kerran kun mä en sitä ottanut 
vittu äsken, äsken aivan järkyttävä paskamyrsky niskaa vittu ja mulla oli tämmönen metri kertaa metri pressu ja pieni pätkän arvo, että mä saan sen sipastua edes vähän sen puuhun kiinni ja kaiken kukkuras just kun mä saan tämän nyt tänne pystyy ja tota noin tuli tänne alle suojaa niin eikös vittu toi sadekin alkanut taas olla antuu, mutta nyt mä kyllä oon hetken tässä ihmettelemässä niin kun mä tein yhtään mitään vittu kun kirveet katkee ja kaikki vituttaa ja vettä sataa saatana on tää nyt perkele. Suomalainen mies ei aina periksi. Nyt ei ainakaan kahteen minuuttiin satana ja taivaskin näyttää jo vähän kirkkaamalta. Nyt äkkiä se nuotio. Makkaraa! It's alive! It's alive! Huh. Viimeinkin. Ei tuu vettä. Nuotio. Tiettääks mitä? Mulla on kaksi oluttakin mukana. Nuotio palaa, eikä tosiaan tule enää vettä. Ja. Ai, 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 ai. Kohta saa hyvä hiilokseni niin saa vähän sitä makkaraakin tuo. Ja sitten vois keittää vielä vaikka aamukahvi, koska kello on kuitenkin jo sen verran. Kohtahan se aurinkokin nousee, jos se on noustakseen tänään ollenkaan. Vähän kyllä alan epäillä sitä. Että tuleeko tänään aurinkoa ollenkaan. Ja se Pietarin kalansa olisi eli yksi kuha. Sekin täytyy vielä perätä. <köhö> Takas huolestaa. Saatana. Kotona sitten fileeksi ja pannulle. Aamupala. <köhö> Tätä kyllä aina välillä pieni ihminen miettii tätä hommaa, että onko se mitään järkeä, kun saatana riahu koko perkeleen yön täällä ja kastut jumalata kasseja myöten läpi märäksi ja pariinkin otteeseen ja sitten saatana istut täällä helvetin savuttavan nuotion ääressä näitä silmiä kirveltää ja perkelee ja perkaa tota kalaa ja siitäkin sitten ja hyvällä säkää joku kolme rammaa syötäväs, kun sen oikein hienosti fileoitteen vittu ja menee puolet hukkaan, saatana siitäkin. Sitten se on jossakin kohtaa muistaa, minkä takia täällä oikeasti ollaan. Täällä ollaan tyydyttämässä alkukantaisia miehisiä metsästäjän vaistoja. Niin kuin ennen vanhaa. Kun oli pakko kalastaa ja mettästää. Ei sillä, etteikö nykyiselläkin ruoan hinnalla pieni pakko olisi vähän jotakin yrittää, mutta on tää siltikin satana hulluja homma. Voi helvetti. Huh, en tekiselle jos pakko. Vaikka ei mun kai, että mikään pakko on tehdä. Kunhan vittuullakseni heilun täällä. Häh. Mä en kunen käytännössä koskaan tota, nykyään enää pidä sytkäriä mukana. Tykkään tehdä nuotion kaikilla muilla konsteilla. Iskemällä kipinää takka, hinkkaamalla kapulaa vastakkain takka. No joskus käytän suurennuslasia ja aurinkoa. Mut siinä on aina se tota, että niin silloin tarvii olla jotakin hyviä sytykkeitä. Ja no se nyt tämmöinen. Lääkkerol pastille rasia, missä on pieni reikä lyöty kanteen ja peltirasia. Ja siellä on sitten sisällä tota noin, niin kangasta, teepaidasta revittyä puuvillaa. Ja kun mä lyön sen tonne notskiin, niin tota, se siellä pikkuhiljaa muuttuu hiileksi tuo kangas. Hiilikankaaksi. Ja siinähän on semmoinen perkeleen hyvä puoli sitten, että semmoinen hiileksi muutettu kangas, niin se ottaa minkä tahansa kipinän periaatteessa se ottaa vastaan ja sillä on hemmetin helppo saada tuliaikaa. Jos vaan saat siihen jonkun kipinän lyötyä millä tahansa, vaikka sitten saatana kirveellä kiveen, niin se ottaa siitä hehkuja. Siitä on helppo puhailla liekki. 
Uh. Siellä se nyt kytö. Olkoon siellä nyt vaikka pari tuntia tai jotain. No niin, suojalaavua purettu siitä ja se on täällä paketissa. On tää ollut kyllä yksi semmonen perkeleen taiteellinen yö saatana, kun helvetti vettä tulee kun Esterin perseestä yhtä mittaa. Ja aina kun pääset vähänkin suojaan, niin eikö se saatana taukoa saman tien. Ja taas kun lähdet liikkeelle, niin johon kohta räimii vettä. Ja Moneen otteeseen, joka paikka märkänä ja saatana kirves katkee hajoa ja toinen kumisaapas hajos perkelei ja melkein hajos jo jumalata hermokkiin siinä jossakin kohtaa ja saihan siitä palkkioksi semmosen puolimetrisen kuhan, mutta loppupeleissä kun Miettii, että kun mä sen ihan itse fileeraan ja muuta, niin tuskin siitä ei jää lapsille hirveästi kertomista. Eipä sen puoleen, eipä kun on lapsia kanaa, mutta... Tämä vähän tämmöstä välillä, mutta... No totta päivääkään ne vaihtaisi pois kyllä tästä lajista. En sitten perkele millään. Oikeesti hieno tunne, kun olet tuossa vähän liikenteessä olessa kastunut. Taikka ei niin vähäkään, vaan niin kuin sillain, että on tieksä, täysin läpimärkä. Niin, että ei ole yhtään kuivaa paikkaa ruumiissa. Vittu, kumisaappaat on täynnä vettä saatana lotiseen jalassa. Ja perkele, perisen vakokin on märkänä. Ja sitten kun saat nuotion pystyyn ja ehdit siinä istua vähän aikaa ja alkaa vaattee kuivaan tässä pikkuhiljaa yllä ollessaan, niin se on oikeasti todella hieno fiilis. Se jo pelkästään pikkusen korvaa tätä kaikkea kurjuutta, mikä tässä on ollut. Mutta onhan tää kyllä oikeasti ihan kamalaa hommaa. Kukaan nyt kukaan tervejärkinen saatana lähti suomasta korostaa keskelle villiä luontoa. Jumalauta tuiskuu ja sateeseen riahumaan. Ei helvetti. Hyi saatana, että on hieno. Huh. Oha mun selfie. Uskokaa tai jälkeä, mutta... Se muuten ripottelee vähän vettä taas. Oi helvetti, että on hienoa. Tänään kun on mennyt kaikki niin kerta kaikki se hienosti, niin mä en oikeasti edes hämmästyisi, vaikka tieksää menisi jollakin tapaa pieleen toi mun hiilikankaan tekeminenkin. Se kun ei oikeasti ole mitään rakettitiedettä. Mutta noin, niin jotenkin tuntuu, että tänään on vähän semmonen päivä, että mikään ei tule oikein niin ilmaiseksi. En mä oon kyllä muutenkaan ihan varma, että onko mulla koskaan semmosia päiviä, mutta osan se nyt kiva, kun edes joskus joku asia onnistuisi. Katsotaan nyt, siellä se potpottaa nuotikossa. Tuolla jossain. Vähän veikkaa, että sinä käy nyt se rasia sulaa ja, ja tota noin, niin kankaa palaa sinne tuhkaksi. <tuh> Jotakin semmoista. Yksi asia on kuitenkin varma. Minulla on yksi kala. Äh! Hmm. Oh yeah. Makkaraa ja kahvia. Mm. 
Yeah. Katos vaan perkele. Nousee se aurinko sittenkin tänään. Ehkä tästä tulee vielä päivä. Katsopas perkele. Henki muuttui materiaaksi. Siellä on puuvillaa, joka on muuttunut hiileksi. Siihen on helppo iskeä kipinää pistää nuotio pystyy. Huh. Mä en ensiksi ajattele, että mä säästän toiseen kertaan, mutta pakkohan se nyt perkele on vähän kokeilla, kun ei vaan malta olla. Ottaako toi kipinää? Kato, otti. Heti hekko. Noin helpolla se lähtee. Yksi ainoa kipinä. Tosta on helppo puhaltaa liekki sitten sytykkeisiin. Todella helppo. Jumat suikka. Homma toimii. <hah> Oi jumalauta. Sieltä se aurinko pykii ilmoille pikkuhiljaa. Joten olisikohan se mullakin sitten aika pikkuhiljaa lopettaa tämä Elämää suurempi saaristoseikkailu. Notta se on mor. Kyllä mun mielestä Parasta satamaan pääsemisessä on se, kun pääsee satana pissalle vihdosta viimein. Huh.